Hola, bienvenidos a Tito Wiki. En esta ocasión no vamos de viaje a Japón. Ojalá. <ríe> no, vamos a reseñar tres blends japoneses. Dos de la firma Santori, el Ibiki Japanese Harmony, el Toki, y de la firma Nika, su botella Nika from the Barrel. En una reseña anterior del Toki, ya les conté sobre la historia de la firma Santori, por lo cual en esta ocasión voy a hablar de la firma Nika. Masataka Taktesuru, considerado el padre del whisky japonés, viajó a Escocia en 1918, patrocinado por los que eran sus empleadores, la firma Setsu Yuso Company, para que aprendiera el arte de la elaboración del whisky dado que tenían la intención de comenzar a elaborar whisky en Japón. En Escocia aprendió el arte de la elaboración del whisky de Malta en Lockmore, el de los whiskies de grano en la destilería James Calder, y el arte de mezclar lo aprendió en Hasselborn. Dos años después regresa a Japón, 1920, ya casado con una escocesa, y luego en 1922, dado que sus empleadores desisten de la idea de construir una destilería y ponerse a elaborar whiskies, renuncia a su empleo. En 1923 es contratado por Shinjiro Tori, de la, que era la firma Santori, para que construya y administre durante 10 años lo que iba a ser la primera destilería de Santori, conocida como Yamazaki, que muchos consideran como la primera destilería de whisky japonés. Pero esto no es así. Este honor lo tiene la destilería Akashi, que se construyó en 1888 y para 1919 consigue la primera licencia para destilar whisky en Japón. Pero como Masataka tenía la idea de construir su propia destilería, en 1934, luego de finalizado su contrato con Saltouri, funda la empresa Tainipon Kaju Kaka, que significa Gran Compañía Japonesa de Jugos. A la par que iba elaborando jugos de fruta, está construyendo su destilería Hokkaido. La destilería comienza a funcionar, a destilar whiskies de Malta en 1936 y en 1940 sale a la venta su primer embotellado, el Nika Whisky. En 1952 cambian el nombre de esta empresa de jugos por el de Nika Whisky Destilling Company. En 1963 adquieren destiladores tipo coffee, de columna, y comienzan a destilar whiskies de granos. En 1969, Masataka funda su segunda destilería en la isla de Honshu, conocida en ese entonces con el nombre de Sendai, para poder producir whiskies de malta y de granos. En el 2001, la compañía Nika es absorbida por el grupo Asahi y cambian los nombres de estas dos destilerías por Joki y Miyahikyo. Además, el grupo Asahi posee la destilería escocesa Bin Nives. Nika produce whiskies Pure Mal o Blend de Maltas, compuesto por whiskies de Malta japoneses y escoceses, Single Malts japoneses, Single Grain japoneses y blends de granos y blends comunes de granos y maltas en los cuales pueden utilizar solamente whisky japoneses o mezcla de whisky japoneses y escoceses. En el 2021 se adhieren a los nuevos criterios establecidos por la Asociación de Fabricantes de Licores y Bebidas Alcohólicas con respecto al whisky que establecen o definen lo que sería un whisky japonés. Para esto, en su página web, nos informa de cada una de sus etiquetas si cumplen o no con estos criterios. No sabemos si Santobri también ha adherido a estos criterios, dado que en su página web no informa nada al respecto. Ambas empresas, Santobri y Nika, desde 1970 dejaron de utilizar sus propias malterías y en la actualidad utilizan cebada malteada, turbada o no, proveniente de Japón, de Escocia y de Australia. Como otros whisky japoneses, utilizan whisky escocés en sus mezclas. Ambas empresas también suelen utilizar barricas de roble 
americano y europeo, ex Borbon, ex Jerez, de segundo uso y reconstruidas, y en algunas ocasiones utilizan barricas de Mizunara para dar un acabado o finish a sus whiskies. Comencemos con el Ibiki Japanese Harmony. Pero antes quiero agradecer a mi amigo Juan Garat, que me ha hecho llegar desde Estados Unidos esta muestra del whisky. La marca Ibiki es una línea de blends de whiskies de malta y de grano de las tres destilerías de Santouri. Y sale al mercado en 1989 para conmemorar el 90 aniversario de la primera tienda abierta por Shinjiro Tori y ha sacado embotellados de 12, 17, 21, 30 años y estenas. El nombre Ibiki Japanese Harmony en español significa los ruidos o sonidos armoniosos que se producen en Japón. Como les dije, es un NAS que salió al mercado para reemplazar la edición de Ibiki de 12 años. Está compuesto por una mezcla de solamente 10 whiskies de malta y grano, como ya mencioné, de las tres destilerías de Santauri en Japón, y que como reemplaza al 12 años, la edad mínima que debe contener oscilará entre 10 y 11 años. Fueron añejados en barricas de roble blanco americano y dice tener un finish en barricas de Mizunara. Viene embotellado a 43% ABB, tiene colorante y filtrado en frío. Toki, del cual ya he hablado en una reseña anterior. Sale al mercado en el 2016, también es un blend de los wikis de maltas y granos de las tres destilerías de Santauri en Japón. Se embotella como un NAS, sin declaración de edad, a 43%. Tiene colorante y filtrado en frío. Y por último, el Nika Whisky from the Barrel. Antes de hablar de este embotellado, quiero agradecer a mi amigo Abel, que me hizo llegar esta botella desde España. Nika Whisky from the Barrel sale al mercado en 1985. Tiene una gradación alcohólica de 51.4 ABB. Tiene colorante, pero no tiene filtrado en frío. Se embotella a 500 mililitros, con excepción para el mercado estadounidense, que se embotella a 750 mililitros. Su botella, con una forma cuadrada, que hasta cierto modo se hace acordar un frasco de perfume, una tapa de aluminio, representa un pequeño bloque de whisky. Este blend se arma a partir de 100 barricas de whiskies de malta y de grano provenientes de Japón, pero también de Escocia, seguramente de la destilería Bean Nives. ¿Y cómo sabemos esto? Pues bien, porque en su página web, dado que Nika adhirió a los nuevos criterios de etiquetado, nos informa que este whisky no cumple con todos los requisitos necesarios para ser considerado un whisky japonés. Luego de esta presentación, veamos qué nos dan estos whiskies. Recordemos que los tres tienen colorantes, con lo cual el color no nos va a decir mucho. Empecemos por el Ibiki. Vamos a color, color ámbar, pero muy tranquilo, poco traslúcido. Vamos a la nariz. Bueno, muy suave, muy perfumado, con un perfume a rosas. Es lo primero que impacta. El caramelo, muy presente. Hay como una notita de romero, muy agradable. Y madera de sándalo. ¿no? Una cosa muy, muy rara, será la, las barricas de, de Mizunara suelen tener esa nota. Creo que en el, la reseña del, del Chivas Mizunara creo que, que aparecía, si mal no recuerdo. De pronto, de pronto, a veces, no siempre, porque hasta ahora no lo había sentido, pero hay una notita y un poquito del alcohol, de los whisky de grano. Hay alguna nota cítrica, frutal, unas nueces con chocolate también. Vamos a tratar de poner, a ver si podemos identificar un poco mejor las frutas. El caramelo también está bastante presente ahí. Juego de naranja, de durazno. Y, sí. y una manzana caramelizada, ¿no? O sea, que está 
tanto el caramelo ahí se mezcla con, con la manzana bien, vamos a la boca muy suave la miel, sí, el dulzor la miel, pero una miel que está como decir, también es algo aceitoso, ¿no? parece una miel mezclada con el cítrico con un ácido cítrico pero no el jugo de la fruta, sino proveniente más bien de la ralladura o de la cáscara, ¿no? Me hace acordar a, a cuando en los tragos toman la cáscara y aprietan y, y, bueno, y esparcen el aceite, ¿no? Que sale al apretar la cáscara, bueno, a ese, a ese aceite cítrico, ¿sí? Una cosa aceitosa, cítrica. Va creciendo un poco en intensidad, y lo va tomando. Esa cáscara de naranja, ¿sí? Se transforma en una cáscara confitada de pronto, ¿no? Ese aceite cítrico y demás. Bueno, ahora se presenta más la cáscara de naranja, pero como confitada. O un gajo de naranja confitado, caramelizado. Está bastante presente la naranja. De distintas formas. La vainilla también. Algo de nuez por ahí. La madera. Madera quemada y aparece un picante. Hay una nota ahí de pimienta negra que aparece y se va. Y ahora, como me estaba concentrado en esa nota de, de pimienta negra, cuando fue bajando la intensidad, apareció como una nota de uva, y yo, que tal vez sea algo de Jerez, posiblemente tenga alguna barrica de Jerez esto, no sé, pero apareció ahí escondida una nota de uva, de uva blanca, mejor dicho, más que Jerez, una uva blanca, diría yo. Mm. Madera con algo de humo, madera húmeda, y algo de chocolate blanco también, ¿eh? Sí, sí, puede llegar a estar ahí el chocolate blanco, bien en el fondo, pero puede, aparece, aparece, hay que buscarlo. ¿eh? Bien, y al final, realmente me ha cambiado la experiencia. Cuando estaba preparando la reseña, lo sentí de otra manera. Ahora lo siento, un final que no me parece tan corto, no, más bien no, tirando a largo, porque se mantiene bastante, le cuesta, siento como que cuesta que que termine de bajar, de que se vayan las notas, me quedan sensaciones acá a esta altura de, de, del esófago, la madera, algo de, de humo, no, no turba, sino generado por la, la madera. Al final vuelve a aparecer, explota esa pimienta negra, ¿sí? pero que se va después desvaneciendo, es como una aparece, explota y, y se va. Y nos queda algo de nueces un poco amargas. Tomar un poquito de agua. Pasamos al toque. Vamos a ver el color. Igual recuerden que este ya está reseñado. Y si quieren después pueden a ver si hay diferencias en aquella reseña y en este momento. Bueno, la nariz. Muy agradable, muy ligero. Realmente es muy distinto al Ibiki. Es más frutal. También es dulce. Hay rastros de banana, manzana. Una nota de mentol. Hay como algo picante, hierbas. Sí, eso puede ser una albahaca. Hay una especie ahí, también una especie por ahí que no, no logro terminar de, de encontrar. No es un mentol, hay como un picante, pero en este caso hoy no me suena a mentol, una menta para nada. La naranja ahora no la encuentro, en otras ocasiones sí la he encontrado. Bueno, y los frutos secos, sí, están ahí, la almendra, las nueces sí están. Pero bueno, me quedó ahí una nota que no, no, hasta ahora no, había, no la había sentido. Y no lo puedo identificar. Bien, vamos a la boca. Es muy suave. Suave, muy dulce, el caramelo. Ahí, bien presente. También es muy frutal, al igual que la nariz. ¿sí? La manzana. Acá sí se siente más el cítrico. La lima, podría ser, un limón. Meloso. Nos queda ahí la boca muy... Con la miel. Empieza a subir un picantito, un jengibre. Algo de pimienta. Tomillo también. La vainilla almendras tostadas, también algo de nueces por ahí, un, una nuez un poquito amarga, y el picante 
puede también ser no solo la, la pimienta, como decía, sino también un, aparece cierto frescor que puede ser una menta y el jengibre. Y al final, bueno, al final sí es muy corto, sí pasa muy, muy rápido, es muy sutil. Queda un poco del dulce y un poquito de picante los labios ahí y algo por ahí en el fondo del jengibre. Bien, vamos con agua y vamos a ir al último. Y vamos con el Nika Whisky from the Barrel. Un color también que colorante. Este es mucho más oscuro, más intenso. O sea, porque en realidad también son whisky jóvenes, no declaran edad. Vamos a la nariz. Bueno. Tiene más intensidad, penetra más los aromas. Es cítrico. Hay una nota muy de té verde ahí presente. Este lo vemos en vivo, el título Light Night, el de fin de año, que hice el maratón de nueve horas. Lo he tomado junto a, a mi amigo Daniel de la Ruta del Whisky. Y sí, una nota de té verde, muy meloso. Caramelo también presente. Tiene una nota en particular, que la verdad que es una de las... No sé si la primera vez realmente que la, que la identifico de esta manera, ¿no? Y, y que la, en el título de Night también la encontramos. Una madera, el olor de la madera pulida o recién lijada, ¿no? Tiene un aroma muy especial. Sí, está el caramelo presente. Hay ralladura de, de naranja, de lima. Es un whisky que hay que dejarlo respirar un poco, ¿sí? un tiempito para que vaya abriendo, dado el, el gran volumen alcohólico que tiene, viene a dejarlo respirar, se vamos a mover un poquito como para a ver si aceleramos y empiezan a aparecer otras notas. Sí, ahí aparecen las flores, hay un jerez, un jerez muy dulce y espeso hacia el fondo, algo de chocolate también. Bien, nariz es intenso, ¿sí? se notan, las notas tienen fuerza, así que vamos a la boca. Muy interesante. Lo primero que uno siente es una, no exactamente un dulce, sino como una melaza, parecería ser un poco de jerez o ron, tal vez, pero enseguida eso que uno siente se transforma, desaparece ese dulce, esa melaza, y nos surge una nota más de la madera y algo de picante, aunque después nos vuelve hacia ese dulzor, hacia esa melaza. Con cada trago, este whisky lo que tiene es que con cada trago va aumentando la intensidad, empieza a tener más presencia su volumen alcohólico, logra impactar, va subiendo la temperatura en la boca, la madera, una madera medianamente ahumada, pero más bien húmeda o caramelizada, ya no llega a ser una madera carbonizada, sino más bien una madera caramelizada, ¿sí? o sea, la nota de vainilla también está bastante presente, no tanto para ahí como en los whisky de Santauri, sino más bien como muy sutil, el cítrico, la melaza, el jengibre ahí está apareciendo, la nuez moscada también, y sí, y sigue subiendo, ¿eh? sigue subiendo, siempre es cada vez más intenso, 51.4 es un alto volumen alcohólico, pero he probado más todavía, con mayor volumen, pero realmente me da la sensación de ser un whisky que tiene mucha fuerza. ¿sí? O sea que en realidad su volumen alcohólico es como que da la sensación de ser un whisky mayor graduación. La nota alcohólica obviamente no está, no se siente, es, es la sensación, es ese calor que nos da al tomar, ¿no? como va respondiendo nuestro cuerpo a, a tanto al volumen alcohólico parece la pimienta también, y una nota que a mí me, me cuesta un poco darla a entender, ¿no? De pronto porque por un lado parecería como que es la levadura, pero no diría que es la levadura, sino más me trae el recuerdo a una a la masa cruda de, de, del pan, digamos, antes de hornearlo, luego de que levó, ¿sí? que se la dejó reposar, pero tampoco, ¿no? Porque tiene esa consistencia, si ustedes han probado, seguramente la masa de pan o por ahí una masa de pizza. Tiene esa consistencia en la boca, trae esa sensación, ese, ese gusto entre un poquito amargo y, y, y denso, ¿no? 
Tiene distintas capas, porque de pronto, bueno, en realidad la madera ahumada la presente, pero de golpe también nos puede aparecer un poco de jerez y, y el dulzor también por ahí envuelve en capas las frutas, o sea, la naranja, el aceite cítrico, la nuez moscada. Vamos al final. El final es largo, o sea, nos queda muy persistente la madera, cierto, picante. Como les decía, va increyendo esa nota o esa sensación del volumen alcohólico, la boca se va poniendo cada vez más cálida, en el esófago sentimos cómo va pasando ese alcohol, pero claramente es un NAS, no declara la edad, seguramente sus whiskies de granos son bastante jóvenes y por eso la fuerza que hay. Y daría a entender que tal vez tienen centeno en sus whiskies de grano. Veamos qué pasa con agua. Bien, vamos con el Ibiki. Bueno, en nariz, el caramelo mucho más presente. Sí, sí toma mucha más presencia el caramelo y tapa el resto. Y en boca, bien. mantiene la dulzura, la miel el cítrico, no le cambia mucho, lo suaviza un poco más, pero se mantiene, mantiene esa cosa aceitosa del cítrico. Bien, vamos con el toki. Bueno, nariz se siente más el mentol, el dulce, la miel, la albahaca también toma un poco más de presencia. En la boca, el jengibre, un poquito más de volumen, más de fuerza, baja un poco la intensidad del dulce, aunque se mantiene ahí presente, la madera también se, va, se mantiene, el jengibre tal vez toma un poquito más de presencia. Y vamos al nica, la nariz, bueno, interesante, se vuelve mucho más meloso, ¿Sí? el té verde ya no se siente, se transforma un poquito en un chocolate, Y en la boca no cambia mucho, la verdad, porque tener un alto volumen alcohólico, poner unas poquitas gotas de agua, no lo va seguramente a cambiar demasiado. Se mantiene la nota de la madera, el picante, ¿sí? esa intensidad, la calidez que tiene. Estamos ante tres blends japoneses. Nika, sabemos claramente que no puede ser definido como un whisky japonés, que no es un whisky elaborado en Japón. Los otros dos podríamos llegar a estar con ciertas dudas, no lo podemos saber porque la empresa no lo aclara. Los de Santauri claramente son mucho más suaves, no tienen gran complejidad ni capas, son dulces, agradables, quedan fáciles de tomar, un volumen alcohólico interesante, 43%, Está bien, son equilibrados, ¿sí? en general sus notas están bastante bien amalgamadas, la nariz tiene cierta correspondencia con la boca. En cambio el Nica, su alto volumen alcohólico, por la mezcla que tiene, bueno, que tiene también whiskies ya sabemos de Escocia, lo hace más intenso, más fuerte de pronto, pero no está, tiene más capas, en realidad no está amalgamado, no hay una sola capa, sino que tenemos diferentes capas, tanto en nariz como en boca. Hay que dejarlo por ahí reposar, airear, hay que ir trabajándolo bastante como para poder lograr entrar en profundidad y llegar al corazón de pronto de este bloque. Realmente pareciera, como dice, bueno, es un pequeño bloque de whisky. Y tal vez sí, en cierto modo sí, ¿no? Como que hay que ir a trabajarlo, hay que ir a, a golpear ese bloque para poder ir encontrando las distintas notas. A mí me da la sensación de un whisky no tan equilibrado y en cierto modo perturbador, molesta en algún punto, ¿no? A diferencia de los otros dos que son mucho más tranquilos, por ahí más relajados, dulces, tienden a ser más agradables por ahí al paladar. De los consu el consumidor medio. Yo diría 
y que los dos whiskies de Santori, por ser dulces, así tranquilos, van muy bien con un café fuerte, intenso, ¿no? Porque hacen ese, ese contrapunto. En cambio, el Nika, que me parece bastante interesante, como que, bueno, hay que seguir trabajándolo. Entonces es whisky que hay que seguir probándolo. Por lo menos a quienes nos gusta, nos interesa ir descubriendo más sobre los whiskies, bueno, nos podremos tomar este tiempo y este trabajo. Me gusta mucho que tenga un alto volumen alcohólico, sí, eso es algo que a mí me gusta en general en los whiskies, porque refleja un poco más lo que nos está trayendo de la barrica, ¿sí? que se sienta su fuerza. Me parece que iría muy bien en tragos donde queremos aportar justamente eso, ¿no? una fuerza, una intensidad, un volumen alcohólico, algo que haga reaccionar, que golpee y que nos ponga ese plus de notas tan, no sé si raras, pero por un cierto punto disonantes, junto con esa fuerza alcohólica. O podría acompañar muy bien, me da la sensación, una torta con mucho chocolate, ¿sí? una torta, un bizcochuelo de chocolate con una mousse bien cremosa, intensa, con una cubierta de chocolate, ¿no? Mucho chocolate, 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 chocolate. Cada uno, obviamente, tiene lo suyo. Estamos tres whiskies, cada uno con su personalidad. Que si les gustan los whiskies más suaves, más tranquilos, más dulces, claramente iría por los Santauri. Ahora, si son de aquellas personas que les gusta probar cosas intensas, que sean de algún modo rudas, ¿sí? que nos pueden dar un cierto golpe de impacto o que nos dé esa intensidad del alcohol, que podamos sentir esa calidez, que de pronto esa llama que nos puede dar el alcohol. Bueno, el Nika Whisky from the Barrel es la elección. Si les gustó el video, no olviden de darle like, suscribirse al canal, seguirnos en las redes Facebook, Twitter e Instagram en la página web titowhisky.com Como el Toki ya lo había reseñado y le había dado tres titos y medio, la verdad es que los otros dos no se quedan atrás. Por lo tanto, a ambos les voy a dar tres titos y medio. A disfrutar. En Loglomor. Loglomor. No sé por qué dicen pico sí, Loglomor. Dos años después, en 1920, regresa a Escocia, casado con una escocesa. No, regresa a Japón. Regresa a Japón, ¿no? <risa> eh, no, en 1924, no, en 1922, la puta que lo parió. Allá, Asahi, bueno, que allá. ¿no? ¿Mm? Ponen la H en un lado, ponen la H en el otro. <risa> Y Vicky, Japanese Harmony, en japonés, en japonés, dale. <risa> <risa>